kayong alam na kahit anong verse, wala din po kayong electronic phone para po maghanap ng concordance or ay, na, na mabilis ng mga keyword, keyword. O kaya po, wala na po kayong internet. At saan meron lang po kayo ang kay Bible, ano po ang pwede niyo pong gawin? So, ito po yung sinuro po po sa akin na um, naawin pong <laughs> Hindi ko po alam, basta narinig ko lang po ito oh, okay, no, no. Ako po yung kabataan pa. Actually, ba nakalimutan ko na yung pinaka, ano niya, um, pinaka, pinaka outline na po. Pero po, okay na po, burayin ko na po. Ito po. Ito po ba? Ito po ba? Ay, ito. <laughs> burayin ko na po. Okay na po. Last story po. Ah, uh, okay po ah. Paano po kapag Bible lang po talaga ang meron kayo? At dahil po, wala po tayong internet. Wala lang pang internet. Ano po? Yan. So, ah, uh, ito po ang tuturo po sa inyo. Ah, uh, una-una ay puro may shon 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 po ito. Shon shon shon. Una po, um, preparation. Preparation. Before anything else, mga kapatid, dahil po, this is a personal Bible study. Ang ating pong pinag-aaralan is something na flesh, hindi po flesh. It is, uh, it is not just our physical bread, but this is our spiritual bread. So, we need to ask of the Holy Spirit. So, and then po yung preparation, heart preparation po na tinatawag. We need it. Prayer. Yan po, talaga ang pinakamahalaga bago po tayo mag-aral ng Biblia. Dahil po, ang Biblia po ay um, napakahirap po nawain na katulad po nating finite mind or limitado kaisipan. Tama po, dahil ang salita ng Diyos po, it is eternal. It, it will really papalawakin po ito yung pag-iisip natin. Alam niyo po, meron po akong kakilala ng isang kabataan. Bata mo po siya. Pero po, ang dami niya na po alam tungkol sa buhay. At, at, at natatawa lang po ako sa kanya. Kung hindi nakausap ko po sa ko po siya, ay ang dami po natutunan. Ay, basta pa po. So, natutunan ako po ako. Alam niyo po kung ano sekreto niya? Siya po ay mahilig magpasa ng Biblia. Alam niyo po, hindi po yun sa edad o sa experience na susukat ang karunungan ng tao. Kundi po, kung ang tao ay sinasandig niya po ang karunungan niya mula sa Biblia. So, we need to be wise po, no? We will be wise when we study the Bible. Diyan po, lalawak ang kaisipan ng tao. Diyan po, lalalim yung pag, uh, pag-unawa po natin sa buhay. At maliging matatagpa. So, first po, preparation. Heart preparation. Lord, I don't know how to study the Bible. I, I ano niyo po yun? I, I confess niyo po yun sa Panginoon. Lord, uh, my heart has no desire to study your Bible. But please, Give me the desire to study it. Give me your Holy Spirit to know what is the meaning of this verse. So, po, next po is O, observation. Ayan po. Example po. Pwede po kayo magsimula kahit sa first book sa Bible, Genesis. Genesis. Di ba po? Kung gusto niyo po talaga magbasa ng Bible, sino kayo yung nakabasa na ng mga packet book? Nabuo niya na po yun. Meron na po? O, o Janyo. Di ba po? Minsan, Janyo, meron tayong pinabasa doon. Magazine. O, di ba po? Ayun. Si Kung yan nga, nabasa niyo lahat eh. Di ba po? Ayaw po, ayaw po kami. Ayun, ako po, nabasa ko lang po yung ano, trilogy ng ano, ah, Twilight ba yun? Mas yun, yung mga ganun po. Tapos yung Bible, di ko pa nababasa. So, minsan po, magkakaroon ng desire yung puso mo, ay, simulat po kaya yung magbabasa ng Bible sa Genesis pa lang. So, yun po. You can observe. Ano kaya yung maganda sa Bible? Dito. Ano, ano, itong romance na ito, talagang, ah, ah, curious ako, ano yung laman ng John, ng Matthew, paano ba nagsimula ito? Di ba po? First is, you need to observe what you would like to know. At, at, kung nandun ka na sa chapter na yun, maganda po chapter by chapter. Kaya po, passage by passage. Kung sinasabi po natin passage, example, Genesis 1 to 5. Yun lang po. Genesis chapter 1. Yung po, passage 1. At doon po, meron po 
tayo tatlong tanong na dapat i-defend. Three questions. Three questions. Una po, um, what is God's message for me? Yun po. Next is, what is um, God's message for man? Yun po ah. God's message for me? What is um, God's message about sin? God's message about sin. Yeah, exploration. 
Minsan po, yan po ay pwede natin po maging guide sa pag-aaral natin ng Biblia. Ayan, tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa pagsisimula ng kasalanan, pwede po natin yan magamit para po ma-explore yung Bible natin. Okay po? Diyan po tayo pwede magsimula. Sa pinakaunang topic, yan po, yan. Yan po ay Bible study guide. So, exploration po. Uh, you observe what what your Bible, laman po ng Bible niya. So, you just need to explore. Ano po? Tapos po, um, explanation. Yan po. Explanation. Uh, so, talino niyo po, meron po tayo makaya ng reason out. Di ba po? Reason out yung mga nababasa po natin. Example po, um, punta po tayo sa sub verse Psalms 1. Psalms 1. Awit 1. Awit 1. Yan. It, it is about po, sa blessed is the man. Di ba po? Psalms 1 verse 1. Yan. Explanation. Ito po, pwede nyo po ang um, tanong magtanong sa Bible. Yung alam niyo po yung 5 W's and 1 H, what, where, when, how, ganun po. Yan, yan po yung pwede niyo pong isipin. So, sabi po dito, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Tapos pag binasa niyo pa po Ang isang verse po kasi, hindi po siya nakakatayo lang pag-isa. Siya po ay passage. So, babasahin niyo po yung kasunod niya po. At kung gusto niyo naman po maintindihan talaga yung verse na to, dapat po basahin niyo po yung mga verses before it na isinulat. So, yun po. Kasi po ang Bible, it's, uh, it's a story. Storyline po siya. It is uh, connected verses na hindi po siya, ay, chok, chok, chok ka lang po. Yung kuha ka lang na kuha ng verse, tapos po, meron ka ng isang pop. Hindi po yun, ganun. Hindi lang po ganun ang Bible natin. Kung, kung gusto mo kumuha lang ng verses, about dito, dito, dito. Pero, alam niyo po, kapag binuksan po natin yung Bible natin, it is a wonderful story of how God loves us. Yun po talaga yun. Talaga, passage by passage, verses by verses, nagko-connect-connect po siya, pinapaliwanag niya po kung paano po ang plano ng Diyos na iligtas ang tao. So, yun po. Psalms 1 verse 1 po. Tutunin. Sabi po dyan, bakit daw po tatawagin blessed ang isang tao? Ayan. It, yun, di ba? Tatawagin mo sarili. Bakit kaya, paano kaya tatawagin na blessed ang isang tao? Sabi dito, tatawagin blessed ang isang tao kung siya'y lumalaka, siya'y hindi lumalakad sa mga pahayag ng hindi mga Diyos o ng mga wicked. Hindi siya nakikiupo sa mga um, hindi siya nakikisalamuha sa mga makasalanan. Ayun po. Blessed. But his delight, dun po sa verse 2, ngunit ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Diyos at ang kautusan ng Diyos ay kanyang um, ginugunita sa araw at gabi. Kaya nga sasabi, blessed or pinagpala ang isang tao. So yun, you have the power to explain it, mga kapatid. And the Holy Spirit will help you how to understand that verse. So, after po explanation, nandun na po yung application. Lord, How can I apply this to my life? How can I be blessed, Lord? Di ba po? Ang sabi ng mundo, uh, may verse sa Bible eh, na ang sino man makakaalam ng kat katotohanan, ngunit hindi sinusunod yun ay isang isang ano nga po yun? Ang sino man makakaalam ng katotohanan, Ngunit hindi sinusunod ang mga yun ay isa kasalanan ng kakasano. O? Ay isang pangpak or cool. Cool. Coolish. 